Zmęczony jestem, idę spać. A Halloween? A co ma Halloween do tego, że chcę spać? A to, że ci, co późno porą dnia Halloween odchodzą od ogniska, co z góry skazani na zgubę. Druidzi wierzą, iż w dzień Halloween zaciera się granica między zaświatami, światem ludzi żyjących, a światem ludzi umarłych. Między wymiarami powstaje szeroki na dwa boiska piłkarskie tunel, przez który kroczy szwadron obłąkanych duchów. Przełęcz duchów, którą mijaliśmy dzisiejszego poranka, staje się tej nocy ciemna, pusta i spowita gęstą głą. Podobno, gdy we mgle dotkniesz końcem języka swych ust, usłyszysz złowieszcze wołanie potępionych dusz. Przełęcz stanowi bramę do naszego wymiaru, która otwiera się wraz ze wschodem Czerwonego Księżyca Halloween. Palenie ognisk ma przyciągnąć duchy dobre, a odegnać duchy złe. Gdy tylko wstanie słońce, brama się zamyka, gardło się rozpada, a wraz z nim wszystkie duchy, zarówno te złe, jak i dobre, wracają do swojego świata. Nie wierzę w przebieranki, bajki o duchach, czy inne takie. Idę spać, obudzę u was skoro świt. Kto nie stawi się na zbiórce o czasie, ten odbędzie karę. Jutro idziemy na groby. Jeśli dożyjemy. Opowiem wam historię. Była to burzliwa, ciemna noc. Wody Jorwiku jeszcze nigdy nie były tak wzburzone. Opustoszałe leśne drogi rozlewały się w głębokie, błotne kałuże. Szara smuga maleńkich kropelek zgasiła także bijące światło małego miasteczka Dundu. Leśnymi drogami do domu gnał na swym koniu młody Kevin. Przemoczony doc na chłopak wracał z wioski jodłowy gaj do schorowanej matki i sióstr. Silny wiatr bezustannie ciągnął go za kaptur płaszcza. Jedną ręką trzymał się za kapelusz, drugą trzymał wodzy, a jego koń pędził galopem, rozbryzgując mi kopytami błotne kałuże. Wtem ujrzał w oddali tajemniczą istotę. Stała za krzakami, tuż przy jeziorze. Burza szalała a młody mężczyzna postanowił się zatrzymać. Jakaś nadludzka siła kazała mu podejść do tego, co tam stoi i uważnie się mu przegląda. Zwolnił. Wjechał do małej jaskini i zsiadł z konia. Przywiązał go do steczących korzeni i poluzował popręg. Spod mokrego czapraka spływała biała piana, a z jego sierści ulatywała para. Koń był mokry jak jego dobry pan. Zziębnięty Kevin otuluj się szczelniej swym płaszczem. Było mu zimno. Czuł, że rano obudzi się z wysoką temperaturą. Poklepał swojego wierzchowca i już miał opuścić jaskinię, gdy nagle koń złapał zębami jego kaptur. Coś go niepokoiło. Nie chciał pozwolić mu wejść. Mężczyzna pomyślał, że ma ochotę na zabawę. Dziwiła go ta nagła końska zachcianka. Koń nie chciał puścić. Kevin odczepił kaptu od płaszcza, czule pogłaskał swojego przyjaciela i wyszedł, jak gdyby nic. Wbiegł między krzaki, chcąc się przywitać z tajemniczą istotą. Jak się później okazało, stworzeniem tym był koń masi tarantowatej. Zwierzę było niewidome przez chorobę. Jego tylna lewa noga ugrzęzła w gęstwinie wystających korzeni drzew. Kevin usłyszał niespokojne rżenie swojego wierzchowca. Mimo to zaczął pomagać stworzeniu. Zwierz ten budził strach i gorzki smutek. Z otwartego pyska uchodził fetor gnijącego ciała. Śmierć krążyła i wiła się między zębami. To chowała się pod długim, końskim językiem. O dziwo mężczyzna nigdzie nie uciekał. Zwierzę go intrygowało, fascynowało, a zarazem przepełniało chciwością. Koń wyszedł z pułapki i musnął swymi chrapami zmierzwione włosy swojego wybawcy. W lesie rozległo się drugie rżenie, którego Kevin już nie usłyszał. Nad mężczyzną i jego nowym towarzyszem zawisło coś na kształt tarczy, która chroniła ich przed deszczem i wiatrem, co jeszcze bardziej ich zbliżyło. 
Kevin czuł się przy koniu, jak gdyby stał przy rozpalonym domowym kominku. Widział zdrowo wyglądającą i szczęśliwą matkę, która bawiła się z dziewczynkami. Ujrzał nakryty stół, na którym stał garnek pysznej, ciepłej zupy, pełne miski polanej słodkim miodem kaszy i wielkiego, świeżego, pieczonego indyka w złotej panierce na wielkim, złoto zdobionym talerzu. Stworzenie dawało mu poczucie tego, czego najbardziej w danej chwili pragnął. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co właśnie chce uczynić. Próbuje dosiąść taranta. Koń, widząc jego zamiary, położył się w błocie. Mężczyzna przerzucił nogę nad grzbietem konia i zaraz usiadł. Zwierzę się podniosło. Nagle lunął rzęsisty deszcz i zerwał się gwałtowny wiatr. Kevin usłyszał trzecie rżenie swojego konia, które było o sto kroć głośniejsze od poprzedniego. Czar prysł. Dopiero w tej chwili zdał sobie sprawę z tego, gdzie jest i co robi. Chciał zeskoczyć z konia, gdy nagle jego dłonie zostały spętane czymś na kształt zielonej, brudnej wodzy. Koń zaczął się zmieniać. Jego sierść zaczęła gnić. Ruszył galopem i z wielkim impetem wskoczył do wody. Po chwili z wody wypłynął już tylko sam kapelusz. Tej samej nocy zginęło również pięć innych osób, których imię zaczynało się na tę samą literę K. Znaleziono cztery kapelusze unoszące się nad taflą wody. Stwierdzono samobójstwo. Celowe utopienie. Reszta, dwoje zaginionych według tutejszej policji wyjechała, mimo braku jakichkolwiek dowodów czy też wskazówek dokąd i po co się udali. Minął równy rok od tamtego wydarzenia. Giną kolejni mieszkańcy. Tej samej nocy zginęło kolejne sześć osób, których imiona zaczynały się na literę E. Rok 1986. Sześć ofiar i sześć imion na literę L. Rok 1987. Sześć ofiar i sześć imion na literę P. Rok 1988. Liczba ofiar bez zmian. Sześciu zaginionych, których imię zaczyna się na literę I. W 1989 w wieku 75 lat w wyniku zawału serca zmarł funkcjonariusz, który prowadził śledztwo sześciu ofiar. Jego następcą został Drake Barrett. Mężczyzna zauważył, że od 1984 roku Regularnie ginie sześć osób, których imiona mają swój, ale taki sam początek. Kolejno imiona zaginionych rozpoczynały się na literę K, E, L, P, I. Trwa szósty rok. Minęło pięć lat i pięć liter. Sześć ofiar każdego roku. Drake uznał, że cyfra sześć stanowi liczbę liter jakiegoś słowa, a litery te wskazują imiona ofiar. Wyliczył, że za dwa tygodnie ma minąć kolejny równy rok. Zaczęły się przygotowania, układanie planu i zwoływanie ekipy. Nadeszła noc sądu. Drake i jego ekipa dotarli na miejsce zbrodni. Ale było już za późno. Nad taflą wody unocił się jeden kapelusz. Ktoś musiał wejść do wody, wyciągnąć owy nakrycie głowy. Ogarnął ich strach. W końcu sam Drake postanowił wskoczyć do jeziora. Płynąc i nie czując już dna, Drake nie wiedział, co go ciągnie na dno. Czy stres, czy strach, czy to, że nie może nabrać wystarczająco powietrza. Siegnął po kapelusz i cały dopłynął do brzegu. Odwrócił kapelusz. Na jego dnie widniał napis. Własność Ernesta Bensona. A gdy tylko podniósł wzrok i spojrzał na pobłyskującą gwiazdami taflę jeziora, z wody wypłynęło kolejno pięć kapeluszy. Drake, Barrett i jego ekipa już od trzech godzin wyczekują tego, co ma nadejść. Połowa jego ludzi to rodziny i przyjaciele ofiar tajemniczej Kelpi. Część stoi czujnie na pomoście z bronią w ręku. Część siedzi w namiotach, 
a jeszcze inni chowają się za kierownicą własnego pojazdu i śledzą sygnał z krótkofalówki. Drake Barrett jako jedyny siedział na usłanej drobnymi kamyczkami plaży i spoglądał w dal, nurząc w zimnej wodzie palce stóp. Obok, na kocyku, leżał termos herbatą, krótkofalówka i broń. Nagle, z za krzaku wyłoniła się kelpi w postaci niewidomego konia, maści tarantowatej. Uzbrojona grupa na pomoście jako pierwsza ujrzała podejrzającego w ich stronę konia. Byli uzbrojeni, gotowi oddać strzał, ale nikomu nie przyszło nawet do głowy, że ten sam niewidomy koń jest ich celem. Kelpi podeszła do Drake'a i swymi chrapami czochrała włosy funkcjonariusza. Wszyscy oglądali u widowisko za partym tchem. Drake nie wiedział, co się z nim dzieje. Tuż przed nim z wody wyszła jego zaginiona pięć lat temu żona. Była szczęśliwa, że go widzi. Drake wstał. Chciał do niej biec. Już prawie by złapał ją w swe ramiona. Już prawie by ją przytulił. Gdy nagle kobieta się schyliła, unikając tym jego uścisku, i przeszła bokiem. Mężczyzna był zdezorientowany. Kelpi położyła się na ziemi. Drake widział, jak jego żona wsiada na konia i podaje mu rękę. Funkcjonariusz chwycił ją za dłoń. Była zimna, wężodowata. Mimo to wsiadł za nią na konia. Tęsknił za ukochaną. Szczęśliwy objął ją w talii i przytulił, chowając swą twarz w jej włosach. Kelpi ruszyła spokojnie w stronę uzbrojonej na pomoście grupy i stanęła przy wielkim głazie. Broń sama wypadła im z rąk. Niektórzy dołączyli do swojego przywódcy, dosiadając tym samym Kelpi, a ci, którym nie starczyło miejsca, trzymali się kurczowo jej grzywy. Morski potwór zaczął iść w stronę wody. Drake dopiero teraz zauważył, że jego żona nie istnieje, a sam przytula się do szyi konia. Na ucieczkę było już za późno. Jego dłonie i jego towarzyszy zostały spętane przez brudne, zielone wodze i sznury. Kelpi zaczęła się przeobrażać. Sierść biednego, niewidomego i tak rzekomo niewinnego i bezbronnego konia zaczęła gnić. Wszyscy zaczęli krzyczeć. Wołać o pomoc tych, którzy jeszcze siedzieli w namiotach i swoich pojazdach. Pozostali usłyszeli ten przerażający krzyk i wyszli na zewnątrz. Nikt natomiast nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Nikt nie potrafił zareagować. Kelpi ruszyła galopem, a za nią ciągnęli się spętani ludzie. Po chwili wszyscy byli już pod wodą pochłonięci przez jezioro i zaraz potem przez samą Kelpi. Po tym tragicznym wydarzeniu każdego roku, tego samego dnia i o tej samej porze ginęli ludzie. Ofiarą Kelpi był każdy, kto widział jej istotę. Ginęli ci, co tamtej nocy wyszli, by ujrzeć w śmierć, która spętała ich przywódcę. Skąd wzięłaś tę bajkę? Gdyby to była prawda, nawet byś nie usłyszała tej historii, bo wszyscy by już nie żyli. Musiałabyś rok temu widzieć tą Kelpi, żeby znać tą historię i ją nam teraz opowiadać. A skąd ta pewność, że jej nie widziałam? <śmiech>